Do të kuptojmë tani diçka më shumë se çfar po ndodh me këto negociata. Ju roj mirë se ardhi në studio dhe i falenderoj që është këtu Arman Skrapi, drejtori i Traktateve në Ministrinë për Europën dhe punë të jashtme. Faleminderit që je këtu, kse në fund Krisafi ekspert i të drejtës së ndërkombëtare. Kam gjithashtu kënaqësinë që kam në studio profesor Ksenofoni. Mund ta nis me ju fillimisht pse gjithmonë që flasim për negociata Shqipëri-Greqi ka një paranoi që po shihet deti. E drejta ndërkombëtare e mundson këtë që të ndodhin gjëra të tilla? Uh, Unë gjukoj që shqetsimi që është ngritur në të gjitha qarqet e ndryshme që ofshin këto mediatike apo njërës të zakonshëm, për këtë qështje është i përligjo dhe i pachortushëm. Për dy arsye, arsye par ka të bëjmë e faktin se kemi të bëjmë me një qështje mjaftë sensitive, qështje kufish dhe dijet që Shqipërie ka qënë gjithmonë e kafshuar e coptuar, ka pikpamja teritoriale nga fëqinit e vetë, gjithmonë kanë përfituar, kanë marrë për isaj. Mm -hmm. Dhe kuptojë pëse shqiptarët janë ka shumë të ndieshëm, dhe i kësaj qështë dhe duan të din, dhe janë të preokupuar që të mos lejojnë të ndodhin qëra të tila. Mm -hmm. Kjo se pare dyta, ndoshta ka të bëje dhe me një, uh, unë do të guzeta them, por uh, pa, pa, pa menduar që do të më keqë kuptojnë, nga një munges transparence, uh, përsa i përket asaj që ka po betë që ka po ndodhë. Unë vi vetë nga qarqet e politikës jashme, kanë qënë punoj si Ministrës jashme dhe e di që në politikë në jashme ka pa diskutim edhe një atmosferë konfidencialiteti, disa gjera nuk thuen, ose thuen për gjysëm, ose thuen pak nga pak, por në këtë rast, për këtë shështje, që shkaj shumë e ndjeshme, e ndjeshme Ministria ose dhe autoritetet për kasë e shqiptare do duhet bënin pak më shumë për të ndryshuar Atë që ka po ndodhë në të vërtet. Ta pysë më zonë një skrafi se e kemi këtu. Po mbahen në sekret, konfidenciale, munges transparence, që farë po ndodhë të realisht me negociantat? Atëherë, falim dhe së pari për mundësin që mi e për në mërë të Ministrisë për Europën dhe punë të jashme të seroj për një opinion publik në lidhe me atë që farë shedhur dje mediatikisht për lethemi shqitje në detit në diskutime që janë zhvilluar në një vetë diplomatik në mjehë ministrit Jashëm Bushatit dhe ministrit Greko Cias. Unë doja theksoja që qështja delimitimit të apsjera vedetare është në qështja me interes prioritar, jo vetëm për Shqiprin, por edhe për Greqin, si për shdo shtetë që ndanë apsjera vedetare me fëqinjët. Spari, sepse në përmjet delimitimit të apsjera vedetare, shtetët përsaktojnë dheri ku i shtrinë, ku fitë e sovranitetit të tyre dhe të drejta sovrana, dhe e dyta, sepse kanë mundësi praktike për të shfrizuar ekonomisht të gjithë resurset që gjënë në këto hapsira dhe tara. Si dy antar të konventës për të drejnë dedit, edhe Shqipëris dhe Gërqis i linë e drejta të delimitojnë hapsira dhe tyre dhe tara, ashtu si që kanë delimituar dhe me shtetet tjera. Për shumë, Shqipëria me Italin ka delimituar shelfin kontinental në fillim të viteve 90-të djetë, Greqia me Italin dhe kështu me radhë. Ajo që farë është hedhur mediatikisht... Në që farë fazë janë negociata? Negociata. Dëndjet milje që ka përmëndur në televizionin grekë kocijans. Së pari dojë të theksoja... Janë dënë vërtet Greqis? Dhe që farë do të tëtë kjo? Së pari dojë të theksoja se këto nuk janë negociata në kuptimin e mirë fil të lidhës o një marveshje Pala Shqiptar do kishe kryuar grupin në sajnë negociator, i cilë do të mërë të një plotë fuqin nga presidentit dhe republikës, ashtu se që si që parashikon në instacionin në brëndshëm, dhe pasaj do të gjëllorëshin diskutimet, teknike me palën greke. Ndërmje dytë vëndën, duke qënë se nuk ka një marveshje për delimitimin e këtyre apsira vedetare, duke qënë se... Ka një marveshje të rëzuar nga gjukata kushtetuse. Duke qënë se ajo që farë në nëshkrua në vitin 2009 të rëzuar nga gjukata kushtetuse, anëtër palët janë në diskutime për mënyrë se si do të zhidhin të ngërqë që i kanë të mjetë tyre. Do të theksoj si që prej vitit 2013, para Shqiptare është në diskutime të vazhdushme në palën në Greke, si në lethemi në nivele diplomatike, e që në nivele teknike, për të shikuar hapsirat që kanë për të zhidhur këtë qëshin në mjetë tyre. Do të theksoj në diqka shumë të rëndësishme, se deri dje, deri para disa korsh, para disa vitesh, Pala Greke që ndronë të strikë në pozicion e saj për të përmbajtur në saj që farë në shkruar në vitin 2009, ndërko që Pala Shqiptare në mënyrë konsekuente, i është përmbajtur që ndrimi që marveshja, projekt marveshja e vitin 2009 nuk egziston sepse është rëzuar nga gjukata kushetuse dhe për të shkak, pala duhet të hynë në negociata për një marveshje të re. Qëfa ka ndryshuar nga pozicioni 2009? Qëfa ka ndryshuar? Êshtë pikrish bazuar në biparime të e konventës për të drejnë në detikut të dujan palë, bazuar në praktikën që egziston 
në arenë ndërkomtar për delimitimin apësirat vitetare, duke ndje kur precedenën gjysor që janë të shumëtë në praktikën ndërkomtare, dhe pale shqiptare, si që përmonda kasi u dërëfyës, pikat e përmondura në vendimin e gjukatës kushetuse, pra ku ishim problemet që u evidentua në atë të qfarë në shkurën në vitin 2009. Sigurisht, të dy palet, duhet kemë parasysh të lirisacionet respektiv që përsaktojnë shtrien e kufive të tyre detarë. A janë keni hyrë në detajnë në negociata për miljet kur do tjetë pika e kufiri që do të meret për referencë, për shelfin kontinentalë, Për nëse të të ketë qasë i dherit e kanali o Trantos, e këshu më radhë, keni hyrë në detajet e tila, apo jo? Në nivelli diplomatike nuk mund të jutë në detajet e tila, të karakteri teknikë, sapse nuk kërpe negociatorë do kene përbërin e tyre ekspertës të dhejtës detit, hartograf, ekspertë të fushave të ndryshme që i lidhen me shuzimin në apsirave detare. Por, a e qarë mund them, është që në parim e shumë dakortë, që në dërmjet të dy vëndeve, të arrijet një vidi limitusa, apsira videtare, i cilë e dosje një rezultat të drejt për palët. Pra ajo aja rezultat... Tako, kjo duke të bukur e thënë kështu, po si do të arrijet kjo pra? Si do të arrijet? Bazuar në të qfarë, si? Bazuar pikrish në të qfarë parashikon konventa e së drejtës, së detit dhe praktika në dërkomtarë. Atër, që ta kuptojnë dhe ta përmbledhim dhe për ata që në ndjekin. Ndryshe nga pozicioni më parë shëmi Athinas, po themi, që thoshte që do të negociojnë vetëm bim të konventa për dërënda. Dukë bazuar. Dhe të këpendimi që ka pasur gjukata kushtetuse. Sigurisht. Por ne është... Ju garantoni, zëtë iskrape, se nuk ka pasur asë një diskutim për miljet, ku është kufiri, ku fillon delitimi mi, apo këto janë vetëm histori të dalen media. Kanë që diskutime të jetë parimore, të cilat do të hiden pasaj në një marveshje, që do të kede koordinatat e saj kuptat. A duhet jap të mandatojnë në një farë mënyre grupi negociatorë dhe ekspertët dhe presidenti Republikës, po të do të kërkohet pëlqimi i ti? Pra kur tjetë në fanzën për të bërë? Sigurisht, kur kemi gati për zhvilluar negociatat teknika juridike në palën greke, sigurisht këtë kërkohet. Êshtë thënë edhe publikisht, është deklaruar të ashme që në pril vjen Kërëministri Cipras në Shqipëri për të firmosur një marveshje. Qëfar marveshje nëse s'ka marveshje, apo do ketë marveshje dhe në pril? Gjasa që janë që t'keqë marveshje. Pra do t'ule dhe t'ketë kohë që ekspertët t'ule në negociatë? Palët karën parimish ndërë në vizitën e kujministit Cipras, do të theksoj dhe një lëmen shumë të rëndësishëm. Kush janë ekspertët dihen? Jo, endë jo. Apo do të përcaktohen në më bonë? Do të theksoj dhe një lëmen shumë të rëndësishëm. Që qështja e delimitimit të apsirave detare nuk duhet parë i lidhur në gusht vetëm për delimitimin e detit. Dhe parë i lidhur në gusht me delimitimin e të gjithë apsirës toksore detare në nërmitë të dy vëndeve. Si që dini, Kufisht e troli e Republike Shqipëris me Republikën Greke është përcaktuar me protokollën i Firenzes të vitit 1925. Kuj protokoll hap rrugën për marveshtet të tjera të cila lidhe me regjimi kufitarë në mjëtë dy vëndeve dhe me konkretisht me marveshtet për piramidat kufitare dhe për zhidhen e incidendeve kufitare. Prej dekadash të dy vëndeve nuk kanë mund të lindhil marveshtet të tila. Me palën Greke është rëndë akord që tjetë një paket e tërë, marveshish, për të përcaktuar pikë ishtë e regjimit dhe gjithë kufirit të tyre. Palim derit. Ksenofon, kuptuat gjë? Qa është arritur derit tani? Morë më shumë transparentës, përse? Unë më shumë marrë me mëndë nga këto që thuen, edhe më dhëtë shpredhe një loj habijes nga këto që tha kolegu im i nderuar Armandi, që si ishte mundur që brënda një muaj apo dy muajve të arjet një marveshje për një nga problemet më të rëndësishme, më të komplikuare, më komplekse që mund të jetë, si që janë përsaktimet e kufive detar të shelfit kontinental, të zonës ekonomike ekskluzive dhe të kufive detar. Nga sa thuet, dhe i të ashtë më janë bërë bisedime në parim, janë thënë disa fjalë, mund të jenë piketuar disa gjera, por nuk është ullur konkretisht dhe për një muaj, një muaj gjusëm, dy muaj, gjash muaj, një vit nuk bëndë dhe të të gjera. Unë kam qënë pjestar i delegacionit shqiptar, ma dhe kryetar, në bisedimet që kemi zhvilluar me italianet në vitet 7-10-10 dhe në audeshën 7-8 vjetë për të përfunduar marveshjen me ta në kushet kur konfiguracion i bregdeti shqiptar dhe i bregdeti italian ishin të pak si dëntuar, ishin paka shumë të qarë dhe nuk ishin ka shumë problema probleme si që kanë këto këtu. 
duket që bisedimet e zhvilluar dhe tani nuk pas kanë qënë thjesht dhe vetën bisedime në pari, por duhet do jetë hyrë dhe më në thelësi. Dhe, a ju që duhet vë në duke është që... Më në thelësi, gjithmonë duke u marrë me ndarin e kufirit. Sigurisht, pa, pa, pa. A ju që bënë për shrype është fakti që si mund të zhvillohen bisedime pa pas një projekt. Nuk në rezulton që qeveria të këtë miratuar një projekt, apo të këtë marrë një projekt nga pala greke, të këtë shqyrtuar, të këtë shpërndarën e për Ministri dhe institucionet e tjera të interesuara, të këtë marrë vretje dhe mbjetë basë për se të ullet e të bisedoj. Po, a ju që thasë do të skrapi pak më për para, që është rëndë akord me Greqin, që do të bëhet një marrëveshje e re, pra një marrëveshje në ndryshme nga e 2009, ndës bazuar në të drejten në ndërkomtare. Po, pra, absolutisht, por nuk premton koha shkua kritësisht e pa është një sipërmari gjigande, që nuk be do të për një muaj për dy muaj për tre muaj. Ju pa ludoni, o është bërë marveshja dhe nuk në e thonë? Jo, nuk është bërë marveshja. Nuk e them do të, po ndje një loj keqardi me të ndrejten, si mund të vendosë në gjira të tila ka që ma dhore për një kohë ka që në të shkurëtë. Ate, nëse mund të seroj. Diskutime në palen greke nuk ka filluar asë në korç, asë në kretë. Kretë. Diskutime në palen greke ka filluar që në vitin 2013, në grupet e punës, në grupet e punës, në diskutimet diplomatike në kuadrën e mekanizmin të palësh, periuda nga vitit 2010, kur gjukata kushtetuse e shpallit të pavleshme, marveshje në vitit 2009, i ka shërbyer si ministris së jashme të asajkohe, ashtu dhe ministrive të tjera, të përshira në proces, që të studiojnë të gjithë problematikën e delimitimit të apsira vetetare, të konsultojnë me ekspertistë tuaj, të konsultojnë me praktika ndërkomtare. Do apo janë konsultuar? Janë, janë konsultuar, sigurisht. Pra nuk filloj puna dje. Ka koj që ka filluar një punë përgatitore. Ka mërshime që dosja është gati janë përgatitur. Sa po të ullen, do të zidhin. Pak në këshu si e thot... Jo, mund të them në ka që në kuadrin e pikrishtur e konsultimeve, në kemi zhvilluar dhe konsultime dhe me eksperti ashtëm, ku profesor Krisafi ka që njëftuar disa herë në interes të vëndit tonë, që është e delimitimit të apsira vetetare me Shqipërinë. Qëfar nuk duhet bëjë qëvëria shqiptare? Nuk japë vetës privilegjën të japë mëndë qëverisë, por gjykoj që që është jashtë shumë rëndësishme, shumë sensitive, ka të bëjmë me interesat jashtë zakonshme, me interesat që nuk kanë të bëjmë me sot dhe me nese, me interesat që nuk kanë të bëjmë me këtë brezë, por me brezë atërë që do të vinë. Ndajt, ose përsaktohet, ose saktësohet, më sakt, ako ama, ku firi me disë dy vëndeve sovrane. Dhe fjallash për një zonë jashtë zakoni shumë të rënsishme ga që dollo i pikpami. Dhe kërkohet një punë, unë nuk ke pare gjykoj, puna mund jetë bërë, po puna zakoni shë bëhet në këtë mënyrë, spaku si pas regullave të së drejtës në komtari që zoti skapi i difort mirë, që përgatitet një projekt, para pra konsultohet me institucionet dhe ministrit e interesuara, miratohet, merë form të përcaktuar, vijet në di dhe një presidenti dhe publikës. Një pyëtje kam, me qenë se janë negociata, a duen bërë publike të gjitha detajet, sepse mund të, se cina nga palet ka vështirësit e veta, besoj, edhe Greqia nëse negocion... Nuk është kush që të bëjmë publike, ato rrethojnë nga një tis konfidencialiteti, po relativ dhe një farkutimi. Ideja është kjo, po bëmë publike, a i humbasin shanse që mund të rjetë marve sepse mund këtë presione nga se cilë nga pale dhe nuk arrije do të një mareshe më pas. Po, në qëse do këtë presione do të 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 që ka diska që nuk shkonë. Qëse ka diska që nuk shkonë është më mirë të korigjohet të meret në konsiderat a i presion që bëhet, kur është presion për të marë në konsiderat. Pra duen bërë publike në detajet? Jo, duen bërë publike elementet bastë të marveshjes. Këto që u thanë paka shumë edhe sot nga Zotis Skapi, këto nuk janë thënë për para, nuk djenë, Mua që jam specialist i fushës, më duke shumë e qëdhish me sishtë e mundri që pas të kemi të korqës, në pril do të nëshkura ka marveshja në një kohë kur nuk janë zhvilluar negociata zyrtare, teknike, me të specialistve për katës të fushës. Falem dhejt, profesor, kjo marveshja që ka mund këtu, që është ajo e 2009-tës, do të rëzohet kretësisht apo pjesë të saj, vetëm ato që lidhe me kufiri? Êshtë e rëzuar. Êshtë e rëzuar, pra nuk do bazohen të rikëtheja të. Sepse ajo u hotë posh në gjukata kushtetuse dhe... Dekord. Ju falem dhe rrë shumë që ishtë në studion e Ora News. Falem dhe rrë të profesor.